Det här blev ju en bil som folk som körde bil älskade. Den här bilen var ju verkligen byggd för honom. F blir ju en sån framgång för att om man ska plocka en sak så var det ju ett koncept om bil som attraherade föraren på ett sätt som, som ingen kon, kunde konkurrera med redan när vi började och lansera den 93 då. Sen var det ju en bra bil och med Volvo var märket bakom som gjorde att det skapade förtroende i marknaden med en gång också. Framförallt så är jag ju otroligt stolt över ett exteriören då. Vi fick ihop det att den blev snygg, funktionell. Vi fick... Alltså vår aerodynamik, vi slog ju alla, alltså både utseende, att chaufförerna gillade det, att vi hade den här stora flatta ytan ovanför grillen när de kunde sätta upp sina förarnamn, att vi hade grovutrotterskylten när de kunde sätta in någonting. Se det här genomtänkta designspråket, en inredning så har någonting helt annat än vad man var van vid i lastbilsbranschen. Mm. Och dessutom då prestanda, inte minst på bränsle och så, med nya motorn, det var ju fantastiskt. Vi hade väldigt mycket feedback från kunder, chaufförer, steg för steg för steg i de här materialval, tekniklösningar på ett sätt som vi i alla fall aldrig hade jobbat tidigare. Sen blev vi ju track och det igen med F. Så F har ju liksom varit sån succé under så lång tid som man inte ens kan föreställa sig. Men det är ju på grund av alla de innovationerna som vi har förpackat in i produkten under den här resan. Folk som hade köpt F10 F12 som kom tillbaka efter tre månader. Jag måste ha en F. Eh, varför det? Och den är mycket, mycket billigare att köra. Den drar så mycket mindre bränsle än vad den gamla bilen gjorde. Så de, de bytte in bilarna efter tre, fyra månader. Det kan du. Den uppskattades väldigt mycket för att den var snygg. När vi lanserade den i Italien så fick vi pris för den snyggaste lastbilen. Kunderna gick och grät framför bilen och stod och tittade på den och tårarna ramp på den. De tyckte den var så vacker bilen. Var det. När vi då lanserade den senaste generationen, F2012, så tog den ytterligare ett steg framåt. Och de uppfattas ju på väldigt många håll av väldigt många kunder som kanske den bästa miljön för vår förare. Och föraren vet vi alla hur viktig den är för lönsamheten för våra kunder. Och den positionen om att vara både effektiv och bekväm för våra förare samtidigt som den är väldigt snygg att se på. Där tog vi ju verkligen ett stort steg 2012. Den blir större, det blir mycket rymligare. Väldigt mycket kopplat till säkerheten också, i och med att vi ska ha den bästa säkerheten och väldigt mycket byggs in i hyttstommen. Där vi kunde få en bra kompromiss av att ha bra hållfasthet och bra krocksäkerhet. Det där var ju en input som, som jag kommer ihåg specifikt du gav till oss. Så har det att när, när kunderna ser den här nya nu så ska vi, de ska gråta. Ja, de ska gråta. Och sätter de i den så ska de känna att den här ska jag ha. Den här sätter bilen. Den här ska jag ha. Jag måste ha den här bilen. Det ska vara känslan då va. 50-60 000 bilar utav dem varje år som går på marknaden då va. Och som håller upp i hela AB Volvo i stort sett. Så att det är en otroligt viktig produkt för oss. Så vi ska vårda den väl.